Moje ime je Dejan Dragićević. Ja volim da jedem. Svi znamo da se u Srbiji dobro jede, ali gde se najbolje jede, ta mesta pokazat će mi moji prijatelji. Zajedno ćemo obići lokalne restorane i kafane koji kriju najnaobičnije specialitete na Balkanu. Ovo nije lak zadatak, ali ja ću sve izdržati. Zato što sam ja gurman. U današnjoj epizodi gurmana dolazim u jedan grad, a taj grad ne možda, nego sigurno bit će valjevo. A kroz njega će me voditi moj dobar prijatelj, reditelj Petar Stanojlović. U prvom delu emisije se spuštamo na reku Gradac do Tadića Mlina, gde ćemo u Rimljaku loviti fenomenalnu kalifornijsku pastranku. Između dve kafane sratit ćemo do kralja Duvan Čvaraka, slavena Batočanina. Nakon toga nastavljamo do paviljona Markove stolice, gde ćemo kao i Marko Kraljević da se odmorimo. Tamo će nas čekati punjeni svinski file, valjevska šnicla, telatina ispod sača i ramstek. Šta je potrebno da jedan grad bude prestonica hrane u Srbiji? Vrlo malo. Naprimjer, da bude u Kotlini, da je okružen planinama, a te planine da imaju puno guste šume. Tu normalno imaju divljači, gljiva i svega što ima u šumi. Da protiče reka kroz taj grad, da se zove Kolubara. Da se u Kolubaru uliva gradac. I s koga možda piješ vodu. Znači, pastranke samo skaču. I treće... A najbitnije je da grad ima neki festival, festival hrane. I to da bude nešto izvorno naše, autentično. Dobrodošli u Valjevo, prestonicu Duvan Čvaraka. Valjevo je, osim po gastronomiji, poznato po tome da je iznedrilo slavne ličnosti. Ima ih mnogo, spisak je stvarno dugačak. Ali na tom spisku je i moj prijatelj, Petar Stanojlović. On je reditelj na RTS-u i poznat je po tome da je ostvario mnogo filijskih pozorišnih ostvarenja profesor na fakultetu. Mnogo radi i da ga ne hvalim. On je moj prijatelj i samo se pitam kada stigne da jede. Neloviću, svako ove moji. O, deki. Ti mi je dobro? Dobro, došao drugi put u Valjevu da se osjećaš kao da si treći. Bolje se našli. Ti mi je dobro? Jesam. Hvala svogu što bi se. Nemelje se održavaš. E, dobro, ovde sveti nektar je. Pa, u vreme ovih, da kažem, prazničnih dana, pravo mesto za sus. Jeste, bolje nema. Bolje nema. Pokojni Vladika Milutin je bio moj prijatelj. I ovo bi mnogo poznato. Ovo je aleja ovde, ove magnolije Grandi Flore. Tu sam sa njim pričao i predložio bi da to posadi. I bio je velik čovjek, što se kaže, laka mu zemlja. Nema, osjeća se tvoj uticaj. A, je tako, je tako. A lepdi, lepdi. I ne menjaš se. Reci mi, šta ćemo danas da pokažemo gurmanima šta se jede u Valjevu, šta se pije, kako se živi? Pa definitivno prvo čovjek mora se pomoli pre nego što krene po valjevskim kafanama da se kreće. Kada dođeš u bilo koji grad, Matija Bečković ga je opevao u čuvenoj pesmi. Održava se jedini festival Duvan Čvaraka. Ima jednu od najstarijih pivara u svetu, a posle oslobođenja od Turaka imao je najviše kafana i meana u Srbiji po glavi stanovnika. Govorim naravno o Valjevu. Deki, dobrodošao u Tadić Amlin. Hvala ovde, prelepo. A ovo je moj prijatelj, Tio Sa. Poštovanje. Poštovanje, Tio Sa. Dragićević, drago mi. Poštovanje. Dakle, zašto nije Tio Sa Ljevnin? Ko je taj Tadić? I šta se sve ovde tako fenomenalno događa, osim toga što mi jedamo sjajnu i divnu ribu? Pa Tadić Ljevnin je restoran trenutno gde ljudi imaju to zadovoljstvo da jedu najbolju ribu u Srbiji. Inače je to umetički restoran koji se sve više nekim drugim stvarima bavi pored restorana. Od vampira do tradicionalnih muzičkih instrumenta. A vampiri su kad? Vampiri su u večernjim časovima, pa do ujutru do izlaske sunca. Ej, 
i mislim, ovo je ambijent sam po sebi već autentičan. Sviđa mi se. Zanimljivo je što ovde, ali sad to je prekriveno, a tu u stvari prolazi jaz od tog mlina. I ti sad sediš ovde, a reka ti je tu u stvari. Jeste, jeste. I svi će... I tih hladnoće, i tih hladnoće se osjećaju. Znaš kako je leti? Prelepo ovde kad ulaziš, to kakva klima. To je klima, evo je klima ovde prolazi. Da, to je liče klima. Prirodna je klima. Prava ova furuna, prava peć. Znači, originalni čili mi ambijent. Ja se sjećam da sam snimao sam neke scene iz serije Zaboravljene umove iz Srbije još pre nekih deseta godina, a znam da su mnogo mnogi moji kolega snimalo ovde, jer samo sa malim aranžmanima ti zapravo možeš ovde da napraviš pravi studiju. Neki, biraj za mene jednu, onako, po moje mere. Ajde, vidim. Uuu, mnogo sam ih kudu, čekaj da vratim. Možda se u tome krije tajno. Slobodno, a? Da ih ne povredimo, da? Pa izvadi jednu sad. Koje je srećni dobitnik? Srećni dobitnik je... E, šta imate da izvijem? Znači, kaperu, op! Dobro. A ove vraćamo dole. Sad smo ih šokirali. Veki pošteno. Pero, doći sam ja u ribu, a? Evo, samo ako će to da bude takmičenje. Može. E, ovo je ženka, vidiš. Drugačije od muđeka, muđeka je onako šiljati. Ja sam ponao malo. Slučajno nijem kod sebe. Ti to nosiš iz Beograda, makas. E, pastrika je jedna predivna rečna riba. Ima više načina koji se čisti. Ja obično skinem ove peraje, leđene, jedne, druge, opa, neće, ljigava. A onda posle toga se skidaju krljušti, ali pastranki se ne skidaju krljušti. Sad imamo na fora i sečem prst sebi. Ćeš da meriš vreme za koliko čistim? Ajde, ali kad počinješ? Evo, sad. Ali ova krv nije od vampira, ovo je definitivno čišćenje ribe. Vampiri su prisutni. Može. Tri, četiri, sad. Na koliko vremena ti merim? Minut, minut i dvajest, ali počti. Aj, minut. Ide i priča. Minut i dvajest pet za to. Gurbani, znači prvo se vadeš krge, makaze, samo zavrneš ovako, pa da ne žurim. Da su to profesionalne makaze baš? Nisu, obišli kineski na pijaci. A, to. A onda stomak. Ovde ima 90% ikre u stomaku. Neki, ovo su časovi anatomije. Jeste, jeste, jeste. Evo sad ide. Sad ćemo vidimo da li se ne prevario sa tih 90%. 90% ikre ima... Prolazno vreme 30%. A 100% nema. Dobro, znači, promačio se. Ovaj mehur, balon se skida. I najbitnije kod pastrmke je da se povadi ova sukrvica koja je zalepljena ovde na uskiču. A to radite kašikom ili samo ovako... Vrhom prste skinete. Kašiku ne nosiš, ne? Kašiku ne nosim, a neće da prljam. E, sad to svi ide pod jak. Mlaz, vode, kako je vreme prolazno? 58 sekundi. E, sad se rastavile makaze, ali dobro. Ne, ne, ne. Tok ih spojim. Dešava se. E, šta smo ostali još? Ovo već sad može... Sve ipak u tvojim rukama. Može se služi. Evo, samo da završimo. Svaka čast, minuti i deset. Ajde, još malo. Evo, sekund, 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 sekund. Evo ga. Zaista minut i sedamnest. E, tako. Guinness ti se spravi. Može i minut da sam trčao. Sjaj. Ja mislim da je to to. Samo vas opere još. Petre, ovde je bajkovito. Stvarno, pogledaj ovo. Reka koja prolazi ispod nas. Zvuk se čuje. Rano proleće do duše da je još sunce, to je vjerojatno bilo... Top, top, on. Pa, mislim, ja sam ovaj... Vas ovog puta vas vodim po ambijentima. Eto, eto. Evo. Stiže za tebe vino. Hvala. Za mene stiže... Sok, izvalite. Sok. Sok, hvala. Pošto opšte je poznato, to je ovaj... Zna cela Srbija, šalim se. Ne zna da ja ne pijem. Ne pijem alkohol, stvarno nikad nisam pio alkohol. I evo, ja sam onaj klasični sokađija, razumem se u ovo. Ti si jedan od mojih jedinih drugara koji ne pije. 100% jabuka, to je dobro. 100% šardone. Bukejsane. Ima tanina. E, ali ne vede što ne piješ. Znači, zdrav život ti propagiraš to, puno radiš. Ajde, pre toga da te predstavimo našim gurmanima. Ja ne vladam 
tim materijama, ti to bolje, znaš, i stručnije se izražavaš. Pa, ja sam se ceo život trudio nekako da bude multimedijalan, budem širok, da mogu da menjam uloge, naravno one kreativne. I ja sebe pre svega nazivam nekakvim kreativcem, ali kreativcem ovog podneblja. Evo, da. potvrdila jedna pasna kada yes, je skortila. Yes, istina, istina. Da, da, istina. Ove, ja sam čovek koji je bezan pre svega za televiziju, reditelj. E, za RTS, to je moja kuća u kojoj sam zapravo porastao, odrastao, dorastao i ja to postao... Reditelj srednjih godina, što bi se rekao. A paralelno time, moja velika ljubav i moje posvećenje je takođe pedagogija i dugo sam na fakultetu savrednih umetnosti. Jeste i tako neke nove generacije pravim bliske sebi i njih bliske meni i tako prosto na neki način na širokom nekom polju. Takođe i već duže vreme nastajam tradiciju, vodim Deči Dramsku grupu Radio Beograda u kojoj sam ja ponikao kad sam bio klinac. I ovo već više od 70 godina ta dramska grupa postoji, eto, posto toliko godina, vezan sam na neki način i za radio, Radio Beograd kao takav. Živjeli, Deki? Živjeli. Aha, vatreno krštenje u pravom spisu te reči. Riblja čorba. Batra, dobro. Od pastramke, povrća i dimljene ribe. Prijemno. Svaka čast, svaka čast, hvala. Znaš šta, ovo je riblja čorba koju se sviđa. Ne da mi sviđa, prvi put jedemo u Srbiji ovako. Ovo u principu pripada nekoj drugoj vrsi. Nije riblja čorba ona koja ima puno paprike, paradajza, pa se kuva luka. Ovo je... Paprika, ova bre, pasrnka je salmonedna riba. Znači ona se lepi za zube kad jedeš. I drugačije strukture. Meso je orašasto i ne treba da bude jaki i jaki začinan, da bi se ona setila. Ali redke su čorbe od pasrnke, inače. Evo ja, ne znam, ne znam je to, ne znam da još imao si mogu. Ima, ja sam imao prilike da kod Popećke pećine ima dva riblje restorana, baš su lepe. To je ono između Valjeva zapravo i Užica. To je čorba koja je drugačija. To nije ona sa puno paprike, ona alaska. To nije puno, sa puno luka crnog. Ne, ovo je nežno, satenski ukus pastrnke koji je takav za nemce. Riblja čorba, čista desetka. Šta bi ti rekao? Ne, ne, ali... To je od ove, verovatno od ove vode je napravljeno. Ima i zajite što bi se reklo, tu vodu i onda u tome kuhu. Plaga je, mekana, orašasta, nije u kone drugi, oštre ljute. Znači, ovo je... Znači, kao da sam je ja spremao, meni je drago. Da, da. Ovo je riba u drugom obliku. Ne u čorbastom, nego u čorbastom. Pastrnka sa roštilja, izvoli. Je to odavde ovo? Jest. To je ono što je deki. Jer ima sremuša, ima? Ima. O, osjećam sremuš. Ovo je ona tvoja, ona ženska, ovo je moja muška. Jest, jest, jest. Hvala ti, deki. Pastrnka je potošna, kalifornijska. Pastrnka se dobro slaže u selen, peršun, mirođiju, crni luk, beli luk i šume, sremuš. Petre, ovo je raj. Pa ovo je, da kažemo, smisaoni centar Valjeva, reka Gradac, jedna od najčistijih reka u Evropi, a to je u stvari ona voda koja se deli na nekoliko jazova, evo ga, jedan u Vodenici, jedan u Tadića Mlinu, to je voda na koje je ponikla ona pastrnka što si je prilovio, a mi je jeli. A i ona čorba, verovatno, od ove vode nastaje. Mnogo je bitno, čuvamo reke, pogledajte, ovo je bogatstvo. Da, Gradec je zaista sve to mesto Valjeva, pored svih onih crkava i manastira. On nekako spaja, on komunicira sa svima nama i on je možda taj izvor i hrane, i života, i duhovnosti, i kulture. Pošto Valjevo se nalazi na pet reka, ako kažemo da je kraj svih reka ipak Gradec. Da, da, jeste, jeste. I ovo je autentična... Kolubore, glavno što se kaže, ali ipak... Gradac je neko čisto, onako izvorni... Kolubara je region, Kolubara je prostor, a ovo je jedan kutak koji čini Valjevo, Valjevo. Gde me sad vodiš? Idemo u drugi restoran, dakle, idemo sad od ovog, da kažemo, nizijskog dela na visinski deo, prosto od reke... Na vazu, na vazu. Idemo na nadmorsku visinu, ali ovo je naderečnu visinu. Start je bio dobar. Sjajno, idemo dalje, pazi samo. Gurmani ribu treba jesti dva do tri puta nedeljno. Naprimjer, Japanci jedu najviše na svetu, ali najviše i žive. Slavena batočanina. 
u pauzi između dve kafane morali smo da skrenemo s puta da upoznamo kralja Čvaraka. On je glavni krivac za postojanje festivala Duban Čvaraka u Valjevu, popularne Čvarkijade, koje se održava već 16 godina. Evo da te upoznam sa njegovim visočanstvom Slavanom, on je kralj Duban Čvaraka. A mi smo njegov narod, koji to kod sumeremo. Evo, ovo je Dejan. On je došao na poklonjenje Čvarku. Vi ste moji podanici. Visočanstvo, ili ste više za, vi ste iz vremena, vidimo ovde raznih slika, pa možda zbog toga da kažem predsedniče, ili kako se zvao, gospodin? Ja sam kraj socijalista. E, socijalista. Šalimo se, naravno. Deli narodu. Da, deli narodu. Ko Robin Hood. Da, to sam nekada i radio, kad sam počinjao sa festivalom Čvara, kad sam sve delio, što kaže i mast i Čvarke. Čak sam klao jednu svinju, prasi i jagnji, sve prvi pet godina sam to podelio narodu bez posla. Svaka čast, svaka čast. A recite mi, vi ste zaslužni za Duvan Čvarke u Valjevu i za festival Duvan Čvaraka. Od skoro ste počeli i ove karamel, što ih zavu rudim imenom šoder, ali meni karamel bolje delo. Pa evo, mi smo to krenuli, znači, tamo od 2004. godine, to je bio bezazan jedan lokalni proizvod koji svaki grad ima na svoj način. Ja sam se dosjetio da je zaštitim i to je nekako buknulo preko novina štampe i televizije. Onda smo od toga uspeli da posljedno dve godine napravimo festival Duvan Čvarka, koji je prepoznati ne samo u Srbiji, nego i izvan svih granica. Preko sto hiljada ljudi dođe dnevno u Valjevo. Samo napred, ovo je stvarno vrhunska stvar. I želim vam da imate još hiljadu godina ovaj sajam. Pa namera. Festival. Namera da živim hiljadu, pa ćemo da vidimo. Nek bude i pesta, to je to. Da, dosta. Hvala vam mnogo i drago mi je što smo Gurman upoznali sa kraljem Duvan Čvarka. Ej, meni je drago što sam u vašoj emisiji. Hvala. U drugom delu emisije nastavljamo putem Kraljevića Marka do paviljona Markove stolice. Gde nas na stolu očekuju svinski file na kačamaku i palenti, punjen pršutom i kajmakom. Zatim valjevska šnicla, teletina ispod sača i juneći ramsni. A uz sve to valjevsko vino, pusula i valjevsko pivo. Predanje kaže da je na ovom mestu lično Kraljević Marko zastao do pere noge u kulubari. Znajući Marka i Švarca, siguran sam da su za vreme tog odmora nešto i čelabrcnuli. Tako ćemo i Petar i ja u fantastičnom restoranu Paviljon Markova stolica da napravimo jedan gurmanski odmor. A, ovde je neka druga priča. Ček samo da vidim šank. Dobar dan, moja damo. Dobar dan. Ajde, da skeniram. Šta kažeš, deki? Dobar izbor. Ti ti nešto za tebe? Dobar izbor pića. Čajeva ima, vidim. Ima čajeva. To se meni sviđa. Sve si vidio, a? Da, da. Nema, to ti je oštro oko. Trenik. Evo, čini ambijent, ovo je sad... Znaš da, ovo je... Kako kažem, zimska vrena. Svenska priča. Moderna, minimalistička. Na vrhu. Na vrhu. Baš tako, ne. Bili smo, ovo dole je isto za gurmane, ali neka patina. Znači, ovde mora piješ dobro vino, dobar... Dobro rakio, dobro viski, znači, neko to... Dobar čaj. Celonski, celonski, celonski. Tako je, valjevski, bran, lukom. A vidim, 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 baš tu, baš tu te puca. E, to je suština. Baš te puca. Ja sam izabrao mlađaknog Uroša, naslednika ove imperije, ovog lepog pogleda. Tako se uči. U puti u baštu. Uroša je... Pokaži nam, jel onim putem? A, hvala, hoćeš da i to da nam daš? A i meni. Evo tebi i meni. Pravi prosinavac. Hvala ti, Uroš, hvala ti. Restoran Paviljon Markova stolica. Ovde je pogled usluga, hrana, piće, ambijent. Sve je čista desetka. Ovde smo u ovom predivnom restoranu. Već smo bili sa gazom i spričali. Stvarno ovde je čist vazu, pogled i neka... Modernistička, dobar dan, usluga. Ovo već ti stiže. Sve punjeni svinski file. Punjen sa njegorskim pršutom, kiselim krastavčićima, kaj imak sos je preko. A podloga? Palenta je, palenta je. Palenta, kukuruzda. Jer je od nebodenica? Sve, iz domaće sve. Bravo, majste. Gospodo, prijatno vam želim. Da li ste za neko možda vino? Šta ide uz ovo? Pa ja bih vam preporučio belo vino. Vinarija iz Miličnice, domaće vinarija. Tu je, lokalna? Tu je, lokalna vinarija. Može, tim redu. Što se mene tiče, ja bih, ako ima neka lokalna nana, 
ubrana i brda ovde. Može, naravno. Bio bi svećen, a uživat ću u onome što Dejan čini, a to je da on pije vina, a ja da gledam. Može, naravno. Evo moment. Ja to stvarno radim zbog kamere, ja to volim. Ne, ja znam, meni je to jasno. Ali mislim da će ti se ovo naravno što svideti. Nego, reci mi, Derde, kad sam ovako na lepom ručku, zaboravljeni, Ovo je Srbije, tako? Koliko je to trajalo? Upa, ja mislim više od deset godina smo snimali. Tu si nagrade dobio? Vukova nagrada, između ostalog. Pa mi smo dosta toga ispričali u toj samoj seriji. To je zanimljivo. Ali šta je u stvari zanimljivije od toga što smo dobar dve epizode stvarno snimali ovde u Valjevo. Jer to se uglavnom odnosi na onaj period bele poka pre prvog svetskog rata i neposljedno posljedno između dva rata. I prosto kao što smo videli ove ambijente ovde, i originalni stari grad Tešnjar i ovaj drugi deo preko Kolubare. To je idealno mesto za snimanje. Srbija je nekako nastala na nečim plećima, na plećima naših prethodnika. U krajem slučaju ovo je zemlja gde god da zakopate zemlju, evo recimo neku baštu, ozvonit ćete od nečije kosti koje su ovde postoje, verovatno da bi mi i dalje živeli. I da bi mogli ovako da jedemo, da možemo malo... Ali treba setimo tih ljudi, treba neko da piša, snima, piše, snima. Pa jeste, jeste. Pa mislim, kako kažem, kako napraviti od istorije mainstream? To će biti u stvari glavno pitanje. Jer mi u krajem slučaju živimo u istorijskim vremenima. Ova priča o koroni i svemu onome što mi doživljavamo i pre toga što smo doživljavali, a dosta je dinamično, kao sunce kiše, sunce kiše, jel? Ove vrotno će neko pričati o tom. Samo vajde da nećemo biti zaboravljeni umovi. Možda da budemo umovi sam. Da, da. Punjeni svinski file. To je izgleda prvi tanjit, delikates ovog kraja. Na palenti, pa složen ako je sečen i napunjen sa kajmakom, sa pršutom i to je delikates, to je harmonija ukusa. Aleksandar Pavlović, šef kuhinje ovog prelepog restorana. Znači, svaka kuhinja je srž restorana. Znači, nema tu druge stvari. Slažem se. Šta radimo danas? Danas ćemo da spremamo valjesku šnicu. Naši gosti su navikli na tu šnicu. Ona ima i mesa, ima tu nekog omleta, ima kačkavalja, ima nekog sosa. Naš narod je naviko malo da umoči. Da, da, da. Voli da to bude sorčno, da bude suvo. Evo, vi ste izrazili želju da vam ja pokažem. Imam sve. Kecelju imate. Evo vam rukavice. Rukavice. Tako je. I nakon toga, sada idemo u šnicu da nam štiju. Meso ide na roštit. Tako je, da, ispečemo roštit. I posle toga što se slaži. Posle ćemo vidjeti, tako je. Onda ja idem, ovo ostaje u sigurnim rukama. Dogovoram. I ja ću dole to da predetim na stolu. Dogovoram. Hvala lepo. Gurmani, da ne podaljamo nisu rečenicu, znate, delim sve sa vama. Ovo je originalna valjevska šnisla, 450 grama po moje proceni, onako bih rekao, krompir, sos, vrhunski, onako lagano soća beli luk, to je svinski lak s kare, unutra ide omlet sa šunkom, pa se filet ispeče i prelije se preko sa sosom koji je tako bogat, ali tako miriš i morate priznati da je jedinstven i original. To je valjevska šnisla i to imate, povedete, samo u Valjevu. Nešto novo, neobično, ubacio je puno mali džakonija, ali sve je to na kraju ispalo fenomenalno. Oćemo, krenemo nešto iz ovog kraja ovde, pa da čujem, da čuju, ja znam da čuju samo... Pa, znaš šta, iz ovog kraja taj repertuar mi ne leži, nije mi lagata, ali možda mogu da ti dam komentar muzički na ovo ovde. Može, 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 može. Pa recimo... A šta bi ti sad od mene još, kad dao sam sve što sam mogo? A ovaj drugi deo neću, zato što sam drugog opredeljenja ovog, da kažem tako da. A ja znam da je ide Mile lajkočkom prugom. To je iz ovog kraja. Jeste, između ostalog, da. Sad ću ja pustim glas, a ti me ispravi ako falčiram. Ajde. Ide Mile lajkovačkom prugom. Prugom, lajkovačkom, prugom, ide mile, ide 
mile, sa još jednim drugom, sa još jednim drugom, ide mile. Gore mu cigara i tako dalje. Da, da, da. A sad će pruga biti brža i mile će ići kao kineski i francuski. Sad vremena do Pariza. Ma kakve i brže do Valjeva. Kažu da je dovoljno da je majka trudna prošla kroz Valjevo i da si ti Valjevac. A još ako si prijatelj Valjevca, to se nasledđuje, što kažu, ono kao hađi, hađi. Jebam pasaš. To, to, ti si naš. Živeo ti meni. Živeo ti meni. Ovo nije reklama za Valjevsko pivo, ali ja sam u Valjevu i volim da pijem Valjevsko pivo, koje je onako pravljeno na starinski način. Ima hmelja, a ima dobru vodu. A i naše je. Profesore, ovo je mesto gde je Krajević Marko pravo noge u kulubari. Ovde je sedeo, naslonjen. Ja stvarno, ovo je čudo. Koliki je Marko bio. Jeste, jeste. Skoro kao valjem. Ali vidi, ovo proleće, ove ptičice, ova nova trava i novo lišće koje izlazi, to se dešava jednom godišnje. I ovo je najlepši period za pogled. A dan je bio, kao onak, jesi mi vrtekali. Kada dođeš jednom u bilo koji igra. Šalim se, šalim se, vidi. Ajde, pre nego što završimo, ti si profesor i šta predeš tamo, šta učiš ove klince nove koje bi trebalo da jednog dana tebe naslede i da... Učim ih kreativnom komunikaciji. Kako da budu kreativni u komunikaciji, kako da budu komunikativni u kreativnosti. I to je sad širok pojam i teško je to i objasniti. A pokaži ako ne možeš da objasniš. Ti si profat, znaš ono, ti to mora da prezentuješ. Pa šta to znači? Gledati, analizirati i sprovesti. Evo ja recimo gledam tebe, gledam tvoju emisiju, analiziram i kad bi trebalo da je sprovedem, teško da mogu da učinim kao ti, ali mogu eventualno da ličim na tebe. I onda eventualno da liči, da se ja kao ponašam kao ti. Pa kako bi ti najavio emisiju? Ajde, sa govornom manom nešto. Evo nešto. Pa sam ti to pokazio. Jesi, ali te ne veze njima pokažem. Kaže ovako. Dragi gurmani, ja sam Dejan Drugićević. Dobrodošli u grad Valjevo. Sa mnom je moj veliki prijatelj, Petr Crnović. Zdravo, Petre. Legendo, Sokolek. Kako je to skupno? A onda ima kad jedeš. E, kaži. Odlično, sjajno. Ovo je, ovo je stvarno, mmm, ne, ovo je fenomenal. Kako je to bukeisano, kako to je... I tako, na pola rečenice u stvari su uzbuđenje. Požuri. Požuri, požuri. Evo, konobar, evo. I tako sa nekim uzbuđenjem, u stvari sa željom da se u tome učestvuje. To je komunikacija. Gurman, i mogu ja poentiram, ipak je ovde veliki reditelj, ovako ćemo. Sad se obraćam Gurmanima koji su igrali neki sport, basket, futbal. Znate, onda imate domaći teren, gostujući teren. Kuće igrate super, ali imate gostujuće terene gde pokrežete šta znate. Ja se u Valjevu osjećam kao da sam kući i to je moj domaći teren. Izvolite, Valjevo nije daleko. Petre, šta ti kažem? Dobro došao kući. Ovo je vrhutski dan i meni se mnogo dopada, a ima šta se pokaže jer ovo ti je... A ja da ti pokažem moju kuću. Evo, ona crvena dole sa kosnim krovom. Tako je, sa kosnim krovom u radničkoj ulici. A to, 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 to. Kakav dan u gradu na Kolubari. Lovio sam kalifornijsku pastrenku iz Mlina, upoznao sam kralja Čvaraka i uživo tamo gde se odmarao Kraljević Marko. Ali ništa od toga ne bi bilo takvo iskustvo da me nije vodio moj prijatelj Petar, koji mi je otkrio ovaj gurmanski grad u pravom svetlu. Muzika